Buenas, hoy veremos una partida disputada en la Olimpiada de Ajedrez del año 1988 en la ciudad griega de Tesalónica. Los protagonistas de hoy son Anatoly Karpo con las piezas blancas y Lubomir Eftanik con las piezas negras. Eftanik era un gran maestro eslovaco que ha permanecido durante muchos años entre los mejores jugadores de su país. Antes de empezar con la partida, les adelanto que tenemos una espléndida maratón ajedrecística por delante, con más de 90 movimientos. Karpov empezó la partida con peón c4, planteando una posible apertura inglesa. Peón c5, entrando en la variante simétrica. Caballo f3, caballo f6, manteniendo la simetría. Caballo c3 y peón e6. Este último movimiento define la posición del peón en la columna e, que en otras ocasiones puede ir también a la casilla e5. Karpov siguió con un desarrollo tranquilo tras peón g3 preparando el fiancheto del flanco de rey y peón b6 buscando jugar alfil b7 para contrarrestar la fuerza del alfil de las blancas. La apertura siguió con alfil g2, alfil b7, en roque corto y alfil e7. Las negras se han mantenido flexibles, retrasando tanto el avance del peón en la columna D, así como del caballo del flanco de dama. Ahora las blancas podrían mantener la tensión con movimientos del estilo peón B3 para desarrollar el alfil a la casilla B2 o A3, así como torre 1, preparando una expansión central. Dicho esto, Karbov prefirió la jugada peón D4, que define el centro, así como la estructura de peones resultante. Después de peón d4, peón c por d4 y dama por d4, evitando jugar caballo por d4, intercambiaría prematuramente los alfiles de casillas blancas. Ahora la jugada tentadora, caballo c6, ganando un tiempo a la dama, no sería recomendable, ya que tras dama f4 las blancas tendrían un juego fácil con torre f de 1 y peón b3. Por lo contrario, el caballo en la casilla c6 bloquearía tanto el alfil en la casilla b7 como la columna semiabierta c. Así pues, Ftaknik eligió peón d6, planteando una estructura de peones apodada como sistema erizo. Creo que vale la pena detenerse un momento para comentar los planes estratégicos habituales de esta posición. El sistema erizo se basa en erigir un muro de peones en la sexta y séptima fila. Asimismo, las negras van a mantener todas las piezas negras detrás de dicho muro. Entonces, nos podemos preguntar, ¿no resulta un poco pasivo este sistema erizo? Bien, la idea principal reside en que las negras van a aguardar los embates de las blancas y van a esperar al momento oportuno para contraatacar. Este contraataque casi siempre viene en forma de las rupturas peón b5 y peón d5. Estos avances de peones pueden ser vistos como las espinas del erizo. Una vez hemos comentado los planes para las negras, analicemos qué opciones disponen las blancas. En este momento Karpov goza de un amplio abanico de movimientos. Torre F de 1 poniendo presión al peón negro en la columna abierta. Peón B3 abriendo la diagonal negra. Y peón E4 ganando espacio en el centro. Esta última jugada plantearía la formación clásica Maroxi, que fue nombrada en honor al gran maestro húngaro Geza Maroxi. La idea es bastante directa. Las blancas tratan de controlar las rupturas de las negras en las casillas B5 y B5, con el fin de comprimir el juego de las negras. Asimismo, peón E4 es una jugada comprometedora, ya que cierra la diagonal para el alfil de casillas blancas y da un segundo punto de contacto tras la hipotética jugada peón de 5. Por lo tanto, si las negras logran liberarse, las consecuencias para las blancas serían más peligrosas. Karpov eligió un movimiento menos combativo y se decantó por alfil g5, conectando las torres y manteniendo el peón en la casilla e2. En la partida, Ftaknik contestó con peón a 6, un movimiento excelente. Dicho esto, creo que es necesario analizar qué pasaría si las negras jugaran el movimiento crítico peón h6. Esta jugada aprovecharía que el alfil no dispone de la retirada a la casilla h4, debido al movimiento peón g5. Así pues, tras peón h6, seguiría alfil por f6, 
alfil por f6 y dama f4, preparando el asedio contra el peón débil en la casilla de 6. Si las negras no son cuidadosas y juegan movimientos como en roque corto, torre a d1 y alfil e7, las blancas gozarían de una iniciativa muy peligrosa con caballo b5. El peón en la casilla de 6 estaría en serios aprietos y la amenaza táctica caballo c7 ganaría la torre en la casilla 8. Una vez hemos visto esta variante, volvamos al encuentro tras alfil g5. Las negras mantuvieron en la recámara el movimiento peón h6 y realizaron la jugada útil peón a6. El peón de las negras cumple varias funciones. Primero, impide el salto caballo b5. Segundo, prepara la futura ruptura peón b5. Y tercero, esconde la maniobra torre a7, activando la torre por séptima fila. Veamos cómo siguió la partida. Tras peón a6, torre fd1, caballo bd7, completando el desarrollo, y dama d2, manteniendo la tensión. En este momento, Eftaknik contestó la novedad dama c8, un movimiento que realiza varias labores. Primero, ataca al peón en la casilla c4. Segundo, defiende el alfil para intercambiarlo en un futuro. Y tercero, prepara el pase de la dama a la excelente casilla b7. Ante la novedad de Eftaknik, el ex campeón mundial respondió con cautela y jugó el movimiento tranquilo peón b3. La respuesta más ambiciosa era alfil f4, así como señala el módulo de ajedrez. Veamos rápidamente esta opción. Después de la hipotética alfil f4, atacando el peón en la casilla de 6, las negras disponían del recurso táctico caballo c5. Karkov vio que alfil por d6 sería un error grave, por caballo f e4, atacando tanto la dama como el alfil. Si caballo por e4 y caballo por e4, las blancas no podrían apartar la dama y a la vez mantener la defensa del alfil en la casilla de 6. Así pues, Karkov evaluó que esta variante albergaba cierto peligro y optó por no entrar en las complicaciones que podrían surgir de alfil f4. Bien, volvamos a la partida atrás, dama c8. Las blancas siguieron con peón b3, defendiendo el peón en la casilla c4. En roque corto, torre a c1 creando rayos X contra la dama de Eftaknik, torre d8 devolviendo el tema táctico y dama b2 sacando la pieza de posibles problemas en la columna D. El encuentro siguió con dama c7 despejando la octava fila y peón a4 con la idea de entorpecer la ruptura temática de las negras, peón b5. No obstante, el movimiento peón a4 tiene la desventaja que deja la casilla b4 débil. A pesar de esto, no parece obvio cómo las negras pueden aprovechar dicha debilidad. Taknik finalizó el desarrollo con torre a c8 y viendo que las negras estaban quedando bien, Karpov optó por simplificar la posición con caballo e1. Este movimiento catalizó el intercambio de alfiles con alfil por g2, caballo por g2 y caballo e5, llevando la pieza menor al centro del tablero. El medio juego continuó con alfil e3 devolviendo el alfil al centro, dama b7 tomando el control de la diagonal blanca y peón f3. Este movimiento desenvuelve varias tareas. Primero, da una casilla adicional al alfil en f2. Segundo, cierra la diagonal blanca. Y tercero, restringe los caballos de las negras. Así pues, Ftaknik recicló el caballo en la casilla c6, caballo f4 activando la pieza, peón h6 dando un aire al rey y peón g4 expandiéndose en el flanco de rey. En la siguiente fase de la partida veremos cómo Karpov va a tratar de ganar espacio en el centro con el movimiento peón e4. Debo resaltar que esta parte del encuentro hay varias idas y venidas, es decir, Ambos jugadores van a realizar maniobras a la espera de ver qué hace su rival. Veamos cómo se desarrolló esta parte del medio juego. Después de peón g4 siguió caballo e5, alfil f2 resguardando el alfil y ahora las negras querrían jugar peón d5, liberando su posición. 
Sin embargo, peón d5 no funciona tácticamente, ya que la respuesta a caballo c por d5 ganaría un peón, debido a que el caballo en la casilla e5 está indefenso. Por lo tanto, el táctico optó por una defensa más pasiva, con caballo e8, sobreprotegiendo el peón en la casilla de 6. Karpov continuó con alfil g3, atacando con rayos X al peón en la casilla de 6, peón g6 cubriendo el salto del caballo a la casilla h5, y dama de 2 anticipándose al alfil f6 y evitando problemas en la diagonal negra. Las maniobras siguieron con alfil f6, caballo g2, rey h7, dama e3 insinuando en atacar el punto en b6, alfil g7, rey h1, caballo c6 y alfil f2, ahora sí amenazando dama por b6 ganando un peón. Por lo tanto, Eftagni contestó torre b8 defendiendo el peón, dama de 2 y caballo e7 amenazando la ruptura crucial peón de 5. Con el fin de evitar que las negras se liberen, Karpov optó por el movimiento peón e4, que aumenta el control de la casilla de 5. Creo que es ilustrativo ver cómo las dos islas de peones de las blancas cubren las rupturas en las casillas b5, d5 y hasta f5. Aunque las negras tienen una posición muy sólida, esta forma de jugar de las blancas muestra el estilo restrictivo de Anatoly Karpov. Veamos cómo siguió la partida. Tras peón e4, ambos jugadores dieron un par de vueltas más a la posición y acabaron simplificando dos pares de piezas menores. Tacnik eligió caballo c6, peón h3, caballo c7, caballo e2 y las negras volvieron con caballo e8. No obstante, creo que es conveniente señalar que la ruptura peón b5 no funciona debido a un tema táctico importante. Analicemos rápidamente esta variante. Después del hipotético movimiento peón b5, seguiría peón c por b5, peón a por b5 y la jugada clave dama c2. Las blancas aprovecharían el buen control de la columna c para ganar material. Fíjense que el caballo en la casilla c6 no puede ser defendido con una segunda pieza y si este se mueve, el caballo en la casilla c7 caería. Una vez hemos demostrado por qué la ruptura peón b5 no era factible, volvamos a la partida atrás el movimiento caballo e2. Stagnik mantuvo el pulso y no jugó el movimiento peón b5, que sería el perdedor, y se decantó por la opción más pasiva pero sólida, caballo e8. El encuentro continuó con caballo d4, alfil por d4, alfil por d4, caballo por d4 y dama por d4 liquidando dos pares de piezas menores. Una vez las negras se han librado de los caballos en la columna C, podríamos pensar que la ruptura peón B5 sería más viable. En la partida, Eftagnik eligió dama C6, pero veamos por qué la variante crítica de la posición, peón B5, no era recomendable. Tras la hipotética ruptura, seguiría peón C por B5, peón A por B5, y ahora el movimiento clave sería peón a5. De este modo, Karpov crearía un peón pasado en la columna A, hecho que le daría muy buenas perspectivas en la fase final de la partida. Si las negras tratan de reaccionar en el centro con peón de 5, las blancas estarían a tiempo de activar su caballo con caballo e3, peón d por e4 y dama por e4. Las blancas amenazarían un intercambio de damas y, por ende, aumentarían la fuerza de su peón pasado en la columna A. Una vez hemos visto por qué la ruptura peón b5 tampoco era recomendable en esta posición, volvamos a la partida atrás dama por d4. Stagnik se decantó por llevar su dama a la casilla c6, con la idea de tras caballo e3 jugar dama c5 y ofrecer un cambio de damas. Las blancas no deben jugar dama por d5, que les dejaría en una posición inferior tras peón b por c5, abriendo la columna para la torre en la casilla b8. Por lo tanto, Karpov optó por mantener la tensión y mejorar su rey con rey g2. Las negras siguieron con dama por d4, torre por d4, torre d d8 mejorando la torre, torre d d1 conectando de nuevo las torres, rey g7 y peón f4 ganando espacio 
y dejando la casilla F3 disponible para el monarca de las blancas. A continuación, ambos jugadores van a maniobrar con sus torres para luchar por o en contra de la ruptura peón B5. Como pueden observar, esta ruptura es prácticamente el epicentro estratégico del medio juego de la partida. Después de peón F4, el encuentro siguió con torre B7, torre C2, torre A8, torre A2, torre B A7 y torre D A1. Esta situación puede resultar bastante cómica. Nos podemos preguntar por qué los dos jugadores están doblando sus torres en una columna cerrada. La explicación reside en que tras peón B5, la columna A va a quedar abierta y, por lo tanto, el dominio de dicha columna sería crucial. En la partida, Eftagni devolvió su torre a la casilla C8, pero veamos por qué la famosa ruptura no funciona. Después del hipotético movimiento peón B5, seguiría peón A por B5 abriendo la columna primero, peón A por B5, torre por A7, torre por A7 y torre por A7. Las blancas habrían ganado una torre y con ello la partida. Así pues, volvamos a la posición inicial tras torre D A1. Aunque pueda parecer repetitivo analizar la ruptura peón B5, creo que es crucial valorar las continuaciones críticas de la posición. De lo contrario, nuestro adversario podría llevar a cabo su plan sin oposición alguna. El encuentro continuó con torre C8, rey F3 acercando el rey al centro, torre B7, torre D1 y finalmente peón B5. Las negras juegan el preciado movimiento que llevan buscando durante todo el medio juego. Sin embargo, ahora peón B5 no supone un gran problema para las blancas. Karpov sabiamente mantuvo la tensión y jugó torre D3, protegiendo el peón en la casilla B3, que puede quedar indefenso si la columna B se abre. Stagnik continuó con peón B por A4, ya que la alternativa peón B por C4 activaría el caballo de las blancas. Tras peón B por A4 y torre por A4, ahora las blancas pueden acechar el peón débil en la casilla A6. Asimismo, las negras harán parecido con el peón retrasado en la casilla B3. Es relevante resaltar que a largo plazo, las blancas van a buscar la creación de un peón pasado en el flanco de dama, a pesar de que ahora mismo este plan resulte difícil cuanto menos. Veamos cómo siguió el encuentro. Tras torre A4, las negras respondieron torre C, B8, torre A3 defendiendo el peón y rey F6, un movimiento quizás demasiado temerario. La idea de este movimiento es jugar peón G5 y ganar así el control de la casilla E5, un tema habitual y frecuente, que por ejemplo puede suceder en la defensa siciliana Nagdorf. En la partida, Karpov eligió un movimiento que mantiene la ventaja, caballo C2, pero que no busca castigar el movimiento rey F6. La variante crítica hubiese sido peón E5 jaque, peón D por E5, peón F por E5 jaque, rey por E5, y ahora la jugada clave era peón G5. La idea de este movimiento es habilitar la casilla G4 para el caballo y tejer así una red de mate contra el monarca de las negras. Por ejemplo, si peón h por g5, caballo g4 jaque, rey f5, jugada única y torre a5 jaque. Si las negras se cubren con peón e5, entonces torre por e5 sería jaque mate. Por lo tanto, la única manera de retrasar la sentencia de muerte sería regalando material con torre b5, que a su vez permitiría peón c por b5. Una vez hemos visto esta variante crítica, Volvamos a la partida atrás el movimiento rey f6. Karpov eligió caballo c2, torre b6 protegiendo el peón en la casilla a6, rey e3 tratando de llevar el rey al centro y peón g5. Esta jugada va a ganar el control de la casilla e5 al mismo tiempo que detendrá el pase del rey al flanco de dama. El encuentro siguió con peón b4 movilizando los peones, peón g por f4 jaque, rey por f4, torre c6 atacando el peón en la casilla c4, torre c3 defendiéndolo y torre b c8 manteniendo la presión.
Arbok siguió con caballo e3, mejorando el caballo y defendiendo el peón en la casilla c4. Caballo c7, torre d3, atacando el peón en la casilla d6 y caballo e8. A pesar de que la apertura y principio del medio juego no resultaron muy productivos para las blancas, ahora mismo disponen de una posición ligeramente superior. Karpov ha logrado estabilizar su ventaja de espacio y todas sus piezas cumplen tareas activas. Las dos torres atacan las dos debilidades de las negras, el caballo defiende el peón débil a la vez que controla casillas centrales importantes y el rey de las blancas mantiene a raya el monarca enemigo. Después de caballo e8, las blancas respondieron con torre a5, un movimiento bastante incómodo para las negras, ya que la torre gana el control de la quinta fila y no puede ser neutralizada con un torre c5, ya que el peón en la casilla b4 controla dicho punto. A pesar de la actividad de las piezas blancas, las negras disponían de movimientos útiles, como torre b8 o torre b6, atacando el peón en la casilla b4. No obstante, Stagnik debía estar probablemente cansado de permanecer a la espera y optó por el movimiento torre por c4. Esta jugada sacrifica una calidad a cambio de llegar a un final donde es posible que las negras puedan erguir una fortaleza. Creo que este momento es bastante llamativo, ya que demuestra cómo Karpov era extremadamente paciente, una calidad que le permitió ganar muchos puntos. Tras torre por c4, caballo por c4, torre por c4, torre por a6 y torre por b4, llegamos a un final donde las blancas disponen de una torre a cambio de un peón y caballo. A pesar de la ventaja de material, las blancas tienen una tarea difícil por delante, ya que los peones de las negras están bastante compactos entre ellos, hecho que favorece la tarea defensiva del caballo. Veamos cómo Karpov va a presionar su rival en este final. Las blancas jugaron torre a8, atacando el caballo, caballo c7, torre a7, caballo e8 y torre d a3, conectando las torres. Eftagnik siguió con rey g6, jugada de espera, y torre 7 a4, un movimiento habitual en este tipo de finales. El bando con las dos torres quiere eliminar la torre enemiga, hecho que permitiría a las blancas activar su rey tranquilamente. Por lo tanto, las negras evitaron dicho intercambio y jugaron torre b1, torre d3 manteniendo un ojo al peón en la casilla d6, torre b6, rey f3, caballo f6, torre a d4 y peón d5. Buen movimiento. En líneas generales, cuantos menos peones haya en el tablero, mayores serán las probabilidades de tablas para Stagnik. Esto se debe a que, si imaginamos un final de dos torres contra torre y caballo, las blancas no tendrían suficiente material para dar jaque mate a las negras. Después de peón de 5, las blancas están forzadas a jugar peón e por de 5 y caballo por de 5, creando un magnífico puesto avanzado para el caballo. Después del movimiento rey g3, la fortaleza de las negras parece robusta. Podemos corroborar esta evaluación con el módulo de ajedrez, que efectivamente muestra que las blancas están mejor pero no disponen de una ventaja decisiva. El mejor movimiento de la posición hubiese sido peón h5, con la idea de eliminar cuantos más peones mejor. Veamos rápidamente esta variante. Después del hipotético movimiento peón h5, podría seguir peón g por h5 jaque, rey por h5, torre h4 jaque, rey g6 y torre g4 jaque. Las blancas dispondrían de un peón pasado en la columna H, pero con el rey en ese flanco del tablero, las negras no tendrían demasiados problemas. La única debilidad de la fortaleza sería el peón en la casilla F7, pero la torre y el rey podrían defenderlo sin grandes esfuerzos. Así pues, volvamos a la partida tras el movimiento rey G3. En vez del movimiento peón H5, Stagnik eligió torre B4, un movimiento sorprendente, ya que las negras deberían mantener la torre en el tablero. Este error seguramente estaba motivado por el agotamiento, tras 67 movimientos de presión carpoviana. Eftagnik quiso forzar la simplificación de la posición, sin embargo, no toda simplificación funciona, 
Las negras deben intercambiar peones, pero no torres, ya que tras el cambio de las piezas pesadas, el monarca de Carpo podrá cabalgar hacia el centro sin miedo a que una torre enemiga le hostigue. Después de torre B4, Carpo intercambió felizmente las torres, con torre por B4, caballo por B4 y torre B7, infiltrando la pieza pesada en la séptima fila. La partida siguió con caballo de 5, rey F3 activando el rey, caballo F6 atacando la torre, torre A7, caballo H7, rey F4, caballo F6 y rey E5. El progreso de las blancas es evidente. El rey de Karpov se encuentra activo en el centro del tablero y la torre de las blancas ataca el punto débil en la casilla F7. Fíjense que rey G5 no es posible precisamente por torre por F7. El encuentro continuó con caballo de 5, torre A3, peón H5 y peón G por H5 jaque, dejando el peón en la casilla H3 pasado. Después de rey por H5, torre G3 cortando el rey en la columna H, rey H6, rey D6, caballo F4, rey E7 y rey H5. Ahora las blancas jugaron rey F6 en vez del movimiento atractivo rey por F7, ya que Karpov quiere mantener cuantos más peones en el tablero. Si es rey por F7, las negras podrían haber jugado peón E5 y rey H4, y el peón en la casilla H3 caería. Así pues, tras rey F6, el encuentro siguió con caballo de 5 jaque, rey E5, rey H4 atacando la torre y torre F3. Hemos llegado al último momento crítico de la partida. Como ya quedan pocas piezas en el tablero, podemos usar tablas de finales que nos dan la evaluación exacta de la posición. A continuación les muestro una imagen donde pueden ver la misma posición que en la partida presente con la evaluación de estas tablas de finales. Les comparto el enlace a la página web, así como al código fuente en la descripción del vídeo. El veredicto es claro, la única jugada que salva las piezas negras es caballo E7. Todas las demás opciones son perdedoras. En la partida, Eftagnik se equivocó y jugó caballo B6, el error decisivo de la partida. Veamos por qué caballo E7 salvaba las negras. La idea de caballo E7 consiste en sacrificar los dos peones a cambio de acercar el caballo a la defensa del monarca de las negras. Este tema es fundamental en los finales de caballo y rey contra torre y rey. Después de caballo e7, torre por f7, caballo g6 jaque, rey por e6 y rey por h3, hemos llegado al final de estudio que comentábamos. Las negras estarán a salvo si evitan llevar su rey y caballo al rincón. Es decir, mientras se mantengan en las casillas centrales de la columna h, las blancas no podrán progresar. Veamos un par de jugadas para ilustrar este final, que es prácticamente de obligado conocimiento. Si torre g7, caballo h4 apartando el caballo, rey e5, caballo g2, rey e4, caballo h4, rey f4 acercando el rey, caballo g2 jaque, rey f3, caballo h4 jaque y rey f2. El rey de las blancas no puede progresar más porque el caballo y el rey controlan casillas claves, entre ellas la de oposición. La partida podría haber seguido con rey h2, torre h7 y rey h3. El caballo no solo cubre los jaques en la columna h, sino que también restringe la actividad del rey enemigo. Por lo tanto, este final sería tablas. Si quieren aprender estos finales, así como de otros más complejos, les recomiendo el libro titulado 100 finales que hay que saber, del gran maestro Jesús de la Villa. Les muestro una imagen del libro en cuestión, así como les comparto los enlaces correspondientes en la descripción. Bien, una vez hemos visto cómo se defiende este final, volvamos la partida atrás torre F3. Acabamos de ver que la única jugada que mantenía la igualdad era caballo E7. Tagne jugó caballo b6, que es un error decisivo. Karpov va a demostrarnos de forma muy instructiva cómo se gana este final.
el encuentro continuo con torre por f7, rey por h3, rey por e6 y caballo c4, tratando de devolver el caballo al flanco de rey. Ahora solo hay un movimiento que gana. ¿Saben cuál es? La jugada clave es torre f3 jaque, con la idea de tras rey g4 jugar torre d3. El caballo está cercado, es decir, la torre y el rey de las blancas crean una especie de valla que impide que el caballo vuelva junto a su monarca. De hecho, ahora se está amenazando torre de 4 jaque, ganando la pieza. Por lo tanto, Eftagne jugó rey g5 y rey e6, atacando el caballo. La partida siguió con caballo b6 jaque, rey e5, caballo c4 jaque, rey e4, manteniendo el caballo aislado, caballo b6, torre d8, caballo c4 y torre d4, atacando la pieza menor. El modo operandi para atrapar el caballo es lento pero efectivo. Poco a poco el caballo se irá quedando sin casillas. El encuentro fue llegando a su final con caballo b6, rey e5, caballo c8, rey e6 cubriendo el salto en la casilla e7, caballo a7 y rey d7. En este momento Eftagnik se rindió ya que el caballo está completamente atrapado y desafortunadamente el monarca de las negras no lo puede socorrer. Veamos cómo podría haber seguido la partida a fin de demostrar los últimos pasos para acercar completamente el caballo. Después de rey de 7 podría haber seguido rey f5. Y ahora atención, rey c7 permitiría caballo b5 jaque, empatando la partida. Por lo tanto, el mejor método para ganar la pieza es torre a4, atacando el caballo, caballo b5 y torre a5, clavando la pieza menor. Así pues, para realizar esa maniobra de dominación al caballo, hay que combinar un par de temas tácticos. Primero, los ataques dobles al rey y al caballo. Y segundo, las clavadas. En conclusión, esta partida es ciertamente una odisea ajedrecística, con más de 90 jugadas y un medio juego y final muy completos. En líneas generales, Karpov demostró que no necesita una ventaja en la apertura para mantener la presión a su enemigo. A pesar de que Ftagnik jugó muy bien durante el medio juego, su rival consiguió doblegarle en la parte final. Creo que vale la pena resaltar la importancia estratégica de las rupturas peón B5 y D5 en la estructura erizo y la forma de ganar un final de caballo contra torre. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.